இன்று டிசம்பர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் நாகை மாவட்ட செய்திகள் வாசிப்பவர் ருபியாநாதன் தமிழ்நாடு ஏஐடியுசி மீனவ தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் அதன் மாநில பொதுச் செயலாளர் சின்ன தம்பி மீனவர் நல வாரிய அட்டை உடனே வழங்க வேண்டும் என்று கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு ஒன்றினை அளித்தார் சீர்காழி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் பகுதியில் புதிய சாலை அமைத்து பாலம் கட்டும் பணி துவங்கியது சீர்காழி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் அமைந்துள்ள பின்பகுதியில் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வந்தன இவர்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தை கடந்து சென்று வந்தனர் தற்போது ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் அமைந்துள்ள பகுதியில் பாதுகாப்பு நலன் கருதி சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இதனால் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் பின்பக்கம் வசிப்பவர்களுக்கு பாதை வசதி இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் புதிய சாலை அமைத்து தர வேண்டும் என்று எம்எல்ஏ பாரதியிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கழுமலை ஆற்றின் கரைப்பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி புதிய சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது மேலும் கழுமலை ஆற்றின் வடிகால் வாய்க்காலில் புதிய பாலம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகின்றது புதிய பாலம் மற்றும் புதிய சாலை அமைக்கும் பணி விரைவில் முடிந்தால் நீண்ட நாள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்படும் விரைவாக பாலம் கட்டும் பணியை முடித்து சாலை அமைத்து தர வேண்டும் என அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் செம்பனார் கோவிலில் தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் வட்டார தேர்தல் நடைபெற்றது தேர்தலில் ஆணையராக மாநில முன்னாள் ஓய்வு பிரிவு செயலாளர் ராமலிங்கம் துணை ஆணையராக மாநில முன்னாள் துணைத் தலைவர் சேகர் ஆகியோர் முன்னிலையில் வாக்கெடுப்பு முறையில் பொறுப்பாளர்களை தேர்வு செய்தனர் இதில் தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் செம்பனார் கோவில் வட்டார தலைவராக பரசலூர் உதவி நடுநிலைப்பள்ளி தமிழாசிரியர் கோவிந்தராஜ் செயலாளராக குமாரமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியை சேர்ந்த கார்த்தி பொருளாளராக மேலப்பாதி இந்து உதவி தொடக்கப்பள்ளியை சேர்ந்த ஆசிரியர் ராஜ் ஆகியோர் பொறுப்பாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர் டிசம்பர் மாதத்திற்கான இரண்டாம் கட்ட பொதுமக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் காரைக்கால் மாவட்ட மக்களுக்கு புதுச்சேரி அரசு வழங்கிய கஜா புயல் நிவாரணம் பொதுமக்கள் வங்கி கணக்கில் இதுவரை வரவு வைக்கவில்லை எனவே அதனை விரைந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனை பற்றி அவதூறாக பேசிய பாரதிய ஜனதா தேசிய செயலாளர் எச் ராஜாவை கைது செய்ய கோரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் நேற்று நாகை வெளிப்பாளையம் வண்டிப்பேட்டை அருகே நாகூர் மெயின் ரோட்டில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்திற்கு தொகுதி செயலாளர் அறிவழகன் தலைமை தாங்கினார் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் ஊராட்சிக்கு வருவாய் தரும் கம்பர் கோட்டம் முடக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அதை சீரமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் உதவி கலெக்டரின் அலுவலகம் முன்பாக நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் ஏழாவது நாளாக வேலை நிறுத்தம் தொடர்வதனால் மக்கள் சான்றிதழ் வாங்க முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தை அடுத்த புஷ்பவனம் கிராமத்தில் கஜா புயலின் காரணமாக தென்னை மரங்கள் சாய்ந்ததனால் மனவேதனையில் மருதமுத்து என்ற விவசாயியும் அவரது மனைவி பார்வதியும் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்க முயன்றனர் இதில் மருதமுத்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் அவரது மனைவி பார்வதி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் நாகை மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை அதிகபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் உள்ளது மேலும் நாகை மாவட்டத்தில் இன்று மழை பொழிய வாய்ப்பில்லை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்டத்தின் முக்கிய நிறைவுகளை உலகிற்கு தெரியப்படுத்த ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்று எங்களது வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்பவும் நன்றி